Привет, ребята! В этом выпуске я покажу вам радикально новую технологию строительства храмов. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Как вы думаете, это мегалитическая структура, то есть структура, которая состоит из множества больших каменных блоков? Или это монолитный храм, то есть сделанный из одной целой скалы? Хотите – верьте, хотите – нет, но в этом 1300-летнем храме мы видим комбинацию. Древние строители сумели объединить обе эти технологии строительства. А вот эта грань, где заканчивается мегалитическое строительство и начинается монолитная архитектура. Такое зрелище можно увидеть очень редко. Вы видите эту линию? Это волшебное место встречи. По ту сторону этой линии вы можете увидеть гигантские камни, добавленные для постройки сооружения. Это техника добавления. Храм сделан из множества каменных блоков, то есть он мегалитический. А на этой стороне линии вы можете увидеть тонны вычерпанной породы. Это техника удаления, которая была использована для создания конструкции. И эта сторона монолитная. И обе эти технологии строительства встречаются на этой линии. Я показывал вам гигантские монолитные сооружения, такие как храм Кайласа. Я также показывал вам множество мегалитических храмов. Но видеть обе эти технологии в одном храме – это необыкновенно. Я никогда раньше такого не видел. И я не думаю, что кто-то обращает внимание на эту деталь потому что древние строители совместили все очень гладко. Только когда вы смотрите на балки и столбы, вы начинаете понимать различия. С этой стороны они сделаны из гигантских каменных блоков. Вы ясно видите стыки. Но посмотрите на этот столб. У него нет стыков, потому что он был сделан путем удаления породы вокруг него. Когда я смотрю здесь на надписи, я снова вижу что-то очень странное. В этих надписях объединены два древних языка – санскрит и тамильский. Вы можете увидеть два шрифта рядом. Это очень странное сочетание, потому что эти два древних языка, как говорят, имеют совершенно разное происхождение. А некоторые эксперты утверждают, что они вообще не сосуществовали в древние времена. Но здесь вы можете увидеть, что 1300 лет назад они использовались вместе. Вы, конечно, можете задаться вопросом, как же они поставили здесь такую огромную монолитную каменную глыбу. Очевидно же, что они не смогли бы сдвинуть такую гигантскую каменную глыбу, а тем более поставить ее сюда. Но это часть холма, и я покажу вам, как он выглядит снаружи. Вы сможете увидеть, что эта структура, построена на соединении холма с поверхностью. Мегалитическое снаружи и монолитное внутри холма. И эта камера была сделана путем выдалбливания внутри холма сотен тонн породы. А что же внутри основной камеры? Там очень большой лингам, и он тоже является частью холма. Несмотря на то, что у нас есть фонарики, мы не можем ясно увидеть лингам. Виден только его контур. Это место очень темное, и это лучшее, что мы смогли заснять, хотя использовали приличный свет. Только при использовании вспышки на фотокамере, я смог на секунду четко увидеть лингам. Я покажу вам, как выглядит это место без искусственного освещения. Там почти кромешная тьма. Вы даже не видите, кто стоит прямо рядом с вами. Так как же древние строители умудрились построить такое сооружение? И речь идет не только о построении структуры. Речь идет о деталях. Посмотрите на эту гигантскую резьбу. Тут может быть около двух с половиной метров в высоту. Но посмотрите на детали, вырезанные тут, в этой темноте. Посмотрите на ремень, пряжку и лямки, свисающие с обеих сторон. А на стене странные надписи и символы. Специалисты проанализировали это и подтвердили, что это древнейшие надписи, говорящие о музыке, найденные в Индии.
Они описывают семь нот индийской музыки, похожих на Даоре Мифасоль Си, западной музыки. Но тогда почему они спрятали это в таком темном месте и сделали так, чтобы никто не мог получить доступ к такой ценной информации? Но вернемся к технике строительства. Древние строители не только проделали эту невероятную монолитную работу, но и проделали в этом храмовом комплексе какие-то безумные мегалитические работы. Не отвлекайтесь на эту маленькую обезьянку, просто посмотрите на мой рост и посмотрите на высоту этих столбов. Каждый из них не менее 6 метров в высоту, и на каждом есть блестящая статуя. И статуи не прикреплены. Каждая статуя и сам столб являются одной и той же каменной глыбой. Это цельный кусок гранита. Вы можете поискать стыки и убедиться, сделаны ли они из нескольких каменных блоков или нет. И вы увидите, что это монолитная колонна, и она очень несимметричная. Верху колонны узкий, возможно, всего полметра в ширину. Но когда мы подходим к средней части, мы видим, что колонна превращается в гигантскую статую всадника. В этом месте она легко может достигать полутора метров в ширину. И к низу такая ширина поддерживается. Я рассчитал вес этого столба. И он составляет не менее 10 тонн. То есть около 10 тысяч килограммов или 20 тысяч фунтов. Только в этом зале 20 столбов. То есть 200 тонн. И это только столбы. А теперь представьте, как предки их вырезали, передвигали и ставили вертикально. Я имею в виду, что даже сегодня это было бы монументальной задачей вырезать такие большие столбы и поставить их здесь. Но должно быть древним строителям было легко это сделать. Потому что они также вырезали безумное количество деталей на этих каменных блоках. Здесь вы можете увидеть фигуру верхом на гигантском попугае. И вы можете увидеть некоторые удивительные детали. Например, персонаж использует цепь как ошейник для управления попугаем. Цепочка действительно потрясающая, но меня удивляет не эта деталь. Видите ли вы то, что вижу я? Давайте перейдем на другую сторону, чтобы посмотреть, увидим ли мы на другой стороне эту маленькую деталь. И, конечно же, вы можете увидеть маленькую дырочку прямо рядом с глазом попугая. Это уши птицы. Вернее, одно ухо. На птице это вырезано четко. Но действительно ли у попугаев есть уши? По крайней мере, я никогда не видел уши попугаев. Может, это деталь просто воображения? Нет, у попугаев действительно есть уши, спрятанные под перьями. И они расположены точно так же, как показано на этих древних столбах. Теперь подумайте об интеллекте древних строителей. Они были не только мастерами мегалитического строительства на макроуровне, они были мастерами деталей и на микроуровне. Итак, в этом храме мы видим, как монолитное и мегалитическое строительство встречаются на одной линии. Мы видим безумные детали на монолите в полной темноте. А также мы видим детали мегалитического строительства. Но тут есть еще кое-что и получше. Здесь есть мономегалитическое сооружение. Мне аж пришлось изобретать новый термин для этого конкретного каменного блока, который просто невозможно понять. Он такой большой, что на этом блоке могут сидеть 50 человек. И он вырезан в форме шестиугольника с шестью сторонами. Вы можете ходить по нему, и вы вообще не найдете никаких стыков. Но почему, а вернее, зачем? Зачем им такая монументальная задача? Почему они просто не собрали пол из каменных блоков поменьше, как нормальные люди? Вес этого камушка около 125 тонн. Как древние строители 
переместили этот каменный блок из карьера в это место. Как они его перевозили? Сегодня самые большие грузовики, вроде 18-колесных, могут перевозить только до 50 тонн. А эта каменная глыба в два с половиной раза тяжелее. Оси современных грузовиков сломаются от такого груза. Так как же древние строители ее перевозили? Какие транспортные средства они использовали для ее перемещения? Эта каменная глыба тоже должна была быть уложена здесь по крайней мере 1300 лет назад. И вы можете видеть, что новые поколения пытались строить вокруг нее. Вероятно, это происходило в последние несколько столетий. Но они смогли только вырезать и уложить небольшие каменные блоки. Это, несомненно, новые блоки. И что еще хуже, они даже повредили эту часть. Еще и поставили столб с этой стороны. Это потому, что эти новые строители были просто нормальными людьми, как мы. Тогда кто же были те первые строители? Почему им было так просто сочетать монолитную и мегалитическую технологию? Как они достигли такого уровня совершенства, как на макроуровне, так и на микроуровне? Можно ли добывать и перемещать такие гигантские каменные блоки с помощью простых инструментов и транспортных средств? Что за передовые технологии они использовали? Пишите ваши мысли в комментариях. Я Правин Мохан, а в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр! Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.